ദിസ് ഇസ് റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഖത്തർ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചിങ്ങായി കൂടെ ഉള്ളത് സ്വന്തം ചിങ്ങായാണ് ജിബിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്ന് കൂടാൻ പോകുന്ന ആളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെലൻ എന്നുള്ള മൂവി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നാട്ടിലിങ്ങനെ ഗംഭീരായിട്ട് ആഘോഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവിയാണ് ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെലൻ മൂവിയുടെ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള മാത്തുകുട്ടി സേവ്യർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുന്നത് നമസ്കാരം മാത്തുകുട്ടി നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ ഈ പേര് ആണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ ആർ ജെ മാത്തുകുട്ടി ഇതുപോലെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു സിനിമ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു മാത്തുകുട്ടി സേവ്യർ എന്നുള്ള പേരില് കുറെ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യം ഇനി തന്നെ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അതിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഓൾറെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആദ്യ മാത്തുകുട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്കെ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ മാത്തുകുട്ടിയുടെ ഒരുപാട് അടിപൊളിയായി അടുത്ത ഓളം കൂടെ അടി അടിപൊളിയാവട്ടെ അത് ഇത് ഇത് ആർ ജെ മാത്തുകുട്ടി ചെയ്താന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാളെ കേട്ടാലെ ഒപ്പരിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവസാനം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരേണ്ടി വന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും പടം അതി ഗംഭീരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെലൻ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത് സ്വീകരിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മള് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു സാധനം എത്രത്തോളം പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് എത്രത്തോളം ആളുകളിലോട്ട് എത്തി ഉള്ള എത്തി എന്നുള്ളത് കാണുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ അന്നാബൻ അത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അത് ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും വേണ്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡൈവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം മെയിൻലി നമ്മൾ ഫാമിലി ഫാമിലിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നതും ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലും ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലും ഒക്കെ അത് കണ്ടിറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെയും കിട്ടും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ സിനിമയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രെയിലർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു സിനിമ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിലറിൽ പറയാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം അത് ആ സിനിമയോടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ പടത്തിനുള്ളിൽ അതിനൊക്കെ മുകളില് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താ അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടും മൊത്തം കഥ കണ്ടിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പടം വർക്കായി പടം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെ അതായത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡൗട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇത് ഡൗട്ടിലായിരുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം പുറത്ത് വിടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മറ്റേത് പോലെ ഒരു ട്രെയിലർ ഐഡിയ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് മനസ്സിൽ കട്ടൊക്കെ പേസി നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഗേൾ മിസ്സിംഗ് കഥ അവർക്ക് വേണ്ടി തത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കഥ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിലർ കച്ച് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ഇനിഷ്യലി അന്നതനെ മാത്രം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോ അതിനൊരു സെക്കൻഡ് മൂവിയാണ് അപ്പോ അത് എത്രത്തോളം ആളുകളിലോട്ട് എത്തും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അന്നയ്ക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഇല്ലാത്ത അത് അറ്റൻഷൻ കഥ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ അതിന് മുകളിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് അതായത് അതിനുള്ളിലുള്ള കഥയുടെ സത്യത്തിൽ എവിടെയും ഉള്ള ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മളത് പുറത്തുവിട്ടത് പുറത്തുവിട്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം
പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരുന്ന് എഴുതി തീർത്തിട്ടാണ് വിനീതറിനെ പോയി കാണുന്നതും വിനീതേട്ടൻ വിനീതേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വെറുതെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ട്രാവൽ പോർഷൻ പറഞ്ഞ് തീർത്തപ്പോഴാണ് വിനീതരൻ കുറച്ചു നേരം മിണ്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് വിനീതരൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സൈലൻസിന് ശേഷം ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ അവിടെയാണ് ഹെലൻ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലൻ്റെ ശ്രീനിവാസനായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സിനിമയില് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല വിനീതേട്ടന്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി ഈ വിനീതറിനെ ഞങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യം അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മള് നോവലറിന്റെ കൂടെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വിനീതറിനെ അഭിനയിക്കാനൊന്നും അപ്രോച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി വിനീതേട്ടന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന തോട്ടുകൾ ചുമ്മാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിനീതറിന്റെ കൂടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയും ചെന്നൈയിൽ പോയിരിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു പടത്തിന്റെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം വിനീതറിനെ ഇതിൽ അഭിനയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിനീതറിന്റെ രക്ഷയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇതും അങ്ങനെ പോയി ഇരുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ശരിക്കും വിനീതറിന്റെ നല്ല നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു മൂന്ന് വർഷം ആ രണ്ടര മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ഈ പടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും വിനീതറിനെ കേൾക്കാൻ ഏതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പുള്ളി എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി കേട്ടാലും എന്ത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് കേട്ടാലും പുള്ളി കേട്ടിട്ടാണ് പുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് എത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ മാത്തുകുട്ടി സേവിയർ ഒരു സംവിധായകനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സംവിധായകനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി മൂവീസ് ഒന്നും അസസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല ഇതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഴുതി തീർത്ത എഴുതി തീർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഡയറക്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചേട്ട നമുക്ക് അത് എഴുതാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നോട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ നോബലേട്ടിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നോബലേട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് വേറെ ആരും നോക്കണ്ട നീ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതായത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് തൊട്ടാണ് തോന്നുന്നു എന്ന പിന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള തോന്നൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വിനീതരനോട് ഞാൻ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഹെലൻ മൂവി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിനീതരനോട് ഞാൻ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യൂഷ്വലി കൊടുക്കാൻ അറിയിച്ചതിൽ ഞാൻ മാക്സിമം വിഷ്വൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വിനീതരൻ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതെനിക്ക് എടുത്തു തന്നാൽ മതി വേറെ അത് കൂടുതലും എടുക്കണ്ട ഇനി വേറെ ഒന്നും ബോധ ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിനീതേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഹോസ്പിലാണ് നീ ഡയറക്ട് ചെയ്തതും ഇടയ്ക്കൊന്നും പ്രഷസ് പോലും വന്ന് നോക്കൂലും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു വിനീത വിനീതേട്ട എന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് കാണണം എന്ത് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നു എന്താ കാട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിനീതേട്ടൻ പറയുന്നു ഒന്നും കണ്ട അവസാനം ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്നാ പിന്നെ വാ ഒരു രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം വാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ വിനീതേട്ടൻ തെറ്റിൽ പോലും വന്നിട്ടുള്ളൂ ആദ്യത്തെ സിനിമ തന്നെ അത് ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ മറ്റൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ അജ്വർഗീസിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്താണ് അജ്വർഗീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആളുടെ കഥാപാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ശരിക്കും അജിത് ചേട്ടൻ നോവലറിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ നോവലറിന്
അജിഷറിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഫുൾ ഓൺ റെഡി ആയിരുന്നു എന്ത് എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റിക്കില് വന്നു അങ്ങനെയാണ് അജിഷറിന്റെ കോപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ വരാനും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു മാറ്റം വലിയൊരു മാറ്റമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ കോമഡി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സീരിയസ് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ നാഷണൽ അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് മേടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുരാജ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും സലീം കുമാർ ചേട്ടനാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഒരു പാതയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ അജു വർഗീസ് കൂടി വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അതെ 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 ചേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നന്നായിട്ട് അവാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് നാഷണൽ അവാർഡ് അല്ല നല്ല റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും നാഷണൽ അവാർഡ് എന്നുള്ള അതിന് മുകളിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 ഇതാണ് ആക്ച്വലി കാര്യം ആ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യടാ എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യടാ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിക്കും ഒരു ആക്ടർ വേണ്ടുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അപ്പോൾ വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെയും നാട്ടിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വലിയ വിജയമായി തുറന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന സിനിമകൾക്കും എ